oor hulle. Oké, okay, vandaag gaan ons nou nog aan met bemarking, maar nou verschillende gedeelte. Ik zal vir julle op die WhatsApp groep, julle sal het nou ook al klaar he, um, die eerste gedeelte van hierdie hoofdstuk he, dan um, na hierdie les sal ek dan die volgende gedeelte vir julle stuur, dat julle dit by julle het van die volgende gedeelte dan weer visies uh, die plaas geef. Alright, so, vandag gaan het nou oor communicatie en bemarking in die informele sector. Oké, okay, so dis hierdie hoofdstuk, en ons gaan nou eerst begin met die eerste gedeelte. Hoi, so in eerste plek, mense, gaan ons nou praat van die communicatie of die promotie beleid. Oké, okay. so die heel eerste bespreking of opschrift sê vir ons die betekenis van die bemarking of die communicatie beleid. Oké, okay, focus op die communicatie gedeelte. Het sê vir ons daar, die hoofddoel van die communicatiebeleid is om verkopen van het product en diens aan te verhoog. En onthou, as ons kyk na bemarking, dit is die hoofddoel van bemarking. Is so dat mense die product gaan koop. Mense weet van die product, uh, mense het die details van die product, mense word gedierig herinner van die product, so dat hulle, hulle gaan uitgaan en die product of diens visies gaan koop. Het sê vir ons tweede die doel van die communicatie blijft is om bestaande en potentiële klente oor te lig, vir oor die product in te lig. Jou bestaande klente wat reeds was, en onthou meer die bemark, hoe meer nieuwe mense bereik jy, so hoe meer van jou klante uitbreid. En dan dit verduidelik die specificaties en voordele, as jy nou visies die product gaan koop, so wat is goed, hoe kom met jy hierdie product in jou leven nodig? Nou mense onthou, en dit is rarig so, meeste van die goed wat jy besit, meeste van die goed wat jy gaan koop, het die mens nie nodig nie, maar jy wil dit he, of het een uit van daarse status is, wat daaran gekoppel is, of het is van die bemarking was nie goed, dat jy wil dit in die, die ding lyk net goed, maar dit is die hele punt, hulle wil jou reed om die product of dienst te gaan koop. Oké, okay, nou, komponente van die communicatie beleid. Nou begin ons by die eerste een, jou verkoop promoties. Nou mense, ons het oor promoties gesels, jylle weet precies wat het is, maar kom ons gaan het nou theoretisch vanaf dan tot hier. Het sê vir ons in die eerste plek, dit is meer kort termijn. Dit is so, hulle baie keer het hulle promoties vir een uh, maand misschien, of net een sekere naweek, wat hulle vir een kort tydperk nou koop en kry en verniet, om wat ook al die promotie nou miskien mag wees. Maar die punt is dat, dit is nie oor die lang termijn, dit is nie altyd so nie, dit is net een kort gedeelte van die jaar, of een kort tydperk, wat het in visie so is. Dit kan gebruik word om ander promotie motore is aan te vol. Okay. Die doel van verkoopspromoties, dit sê vir ons die eerste een, lig verbruikers in oor die product, maar ons weet dat dit gaan dan saam met jou communicatie beleid ons sê. Ok, jy moet mense gedierig herinner van die product. Oor reed moet ek verbruikers om die product te koop, en ons het laag gesê, dit is amper die hoofdfunksie van bemarking, is om mense te oortuig om iets hier te gaan koop, wat hulle nie noodwendig nodig het nie. Herinner die tykenbaar van die beskipperheid van die product, waar kan die mense het koop, uh, hoeveel kost het, net om het gedierig in hulle brein te hou, verhoog die verkope van die product of diens en stel nieuwe producte bekend. En dat ding wat jylle kan baie vannacht aan talle bemarkings voorbeelde advertenties denk van as daar een nieuwe product uitkom, dan is advertering die hele plek vol. As daar een nieuwe uh, weergave van een self van uitkom, weet allemaal daar ook om een bemarking op so groot skaal is, dat mense dit bestel, voordat dit ooit eers uit is, dat daar een lys is van hoordes mense, wat die product reeds bestel is, vol van die bemarking en die bekendstelling van een nieuwe product. Ok, hier is ons nou een hele paar voorbeelde van verkoopspromoties, daar is hoordes. Ok, so sê vir ons eerste dat, as daar speciale aanbiedings is, koop jy en kry jy gratis, 
as een mens afslag kry, as jy geskend bewijse kry, uh, gesomendike promoties, as jy so twee producten, misschien als een pakket koop, ek dink dat baie van julle ouwers ook, um, of hulle het een kampuikaart, een checkerskaart, um, klapkaarte by Tleeks, Spar, daar is hoorde stikke plekke wat jy kan punte opdoen, wat jou in die ouwe ender dan so afslag gee, as jy gratis geskenke kry, as jy iets koop, um, kons kyk wat so nog, vertoon punte wat jy product en een gratis monster gee, en weet dat hulle doen dit ook, baie keer as een mens in een winkel loop vir die dames, as hulle nou praat van gemering, so baie keer van niet monsters, as hulle een nieuwe kost product um, gaan begin lever, is al baie keer mense wat het visies maak, so dat jy kan proe, die dit klein verniet sample wat die mens kan kry, en weer eens dan loyaliteitskaarte wat jy kan kry, as jy gedierig by een sekere winkel koop. Want die mense laat al die goeders is in plek gestel, om mense te oortuig, om jou product of dienst dan gedierig te gebruik. Nie net een slag, nie, maar laat hulle jou dit sal terugkom, vooral as ons kyk aan die loyaliteitskaarte, of jou klapkaarte, of wat ook hulle daar mag wees. Kijk, mens wil jou klienten so veel as moeilijk behou. Kijk, advertering, ok, mense nou, daar heb jy gaan nou dier die drie punte net so nie, want ek dink wat dit is van sal spreken. So lang jylle moet sy net gaan onthou, wat is die hoofpunt van bemarking. Verkoop die product oorreed mense om die product te kom koop. Al het hulle dit nie nodig nie, moet hulle dit wil he. As ek persoonlijk vat, hoeveel goed as ek het, te glad nie nodig het, maar ek wil dit net he. As een volg van advertering wat goed is, die bemarking het interessant gelijk, um, sekere liekse goed wat die mens miskien nou bykie status symbool gee, wat nie eens eindelijk so het is nie, maar dit is die hele punt van advertering en bemarking is, oor hier die mense om die product te kom koop, herinner hulle van die product waar hulle dit kan kry, en hoe kon dit goed sal wees, dat hulle dit gaan koop. Kijk, die doel van advertering, kijk mense het nou hier so, jou A, BBA beginsels, so maak seker as die wat jy onthou hier die beginsels, as het nou gaan oor jou bemarking, kijk, nou dis hoe dit werk, dit sê vir ons um, aantrek of een beetje aandacht trek, belangstelling, begeerte en aksie, maar dit beteken is dat wanneer een mens een advertentie gaan opstel, dadelijk moet dit een mens een aandacht trek. Daar is talle kere wat advertering nie goed is nie, en wat hierdie advertentie sien en dan let die mens vat nie op, of jy gaan oor na iets anders doen. Maar zodra die eerste paar seconde is jou aandacht trek, dan het hulle jou. Dit moet belangstelling dan skep, so dit moet jou hou die advertentie, en dan hier soos nou wat inkom, die laaste twee nou is om. Jou advertentie moet van so aard wees, dat dit begeerte skep. Dit is nie behoefte nie, dit is nie iets wat jy moet heen nie, maar jy wil dit he, as een volg van die advertering, wat jou nou ingetrek het daar. En dan aksie uit eindelijk, gaan nie oor en hulle gaan koop visies die product of dan die dienst. En weer is mense, dit is die hoofding, hulle oorreed jou om die product of dienst te gaan koop, op grond van die bemarking wat baie goed is. Kijk, daar is nou baie voorbeelde van advertering, hier sal wat ek wil hee dat jy laatst liefde uitvat, is jou vier hoofkategorieën wat, wat ons sê dan word hy opverdeel in jou verskillende types onder elke kategorie. Okay. So mens het jou gedrukte media, uitsaai, directe media en dan jou online media. Gedrukte media is nou jou traditionele vorms. Okay. Ek wil nie sê, oudtijds nie, maar dit is nogal so. So as kyk na korante tydskrifte. Okay. Uitsaai media, dadelijk enig iets wat uitgesaai word, as hulle adverteer op die um, televisie, as hulle adverteer op die radio, directe media mense, en as ek nou hierdie kan gebruik, 
meeste van daai is nou wat visies vir jou gegeen word. Oké, okay. mense staan by winkelcentrums bijvoorbeeld en hulle kom gee vir jou fysische brochure of een pamflet of wat ook al die dat mag wees wat gaan oor een um, sekere product of een sekere dienst. So as kyk na reklame borde, as jy dat kan sien, as jy um, op die paie gaan rui, sien jy permanent jou billboards, wat ietsie gaan adverteer. En jou online media is net wat het sê, mense, is enig ietsie wat dan op jou websites online dan gekryk kan word. En ek dink dat dit is die meest doeltreffendse in deesla. So mens vat, meeste van ons het toegang tot die internet. Misschien nie die heel tyd nie, maar meeste van die keer. En as een mens ietsie soek, as een mens bijvoorbeeld kom ons vat een restaurant, jy gaan nie meer na um, traditionele pamflette toe, as een mens info wil heen nie. Jy gaan op jou phone, jy gaan op jou rekenaar, jy gaan online, 9 uit die 10 plekke het een webteister, jy gaan op en jy weet alles. Jy weet wat is die speciale aanbiedings wat hulle het, jy weet waar hulle te kry, jy weet wat die prijs is, dit is definitief teen wat die meeste gebruik word. So onthou net die so mense, dat wanneer jy leer, leer jou vier hoofkategorie, en weet nie wat is die voorbeelde wat onderhaking is, maar as jy die kategorie klaar onder die belt het, dan is dit easy om die paar voorbeelde net so op te kan doen. Kijk, publiciteit. Nou, die hoofverskil, my so tussen publiciteit en jou bemarking dan, of advertering, of reklame, is dat mens betaal nie vir publiciteit nie. Nou, Dit is positief, maar ook negatief. As ons kyk in een positieve sin, natuurlijk is het nou dat jy spaar geld, want jy hoef nie te betaal vir enige bemarking nie, so het is een goeie ding, maar jy het geen beheer oor publiciteit nie. So dit is waar die negatieve aspect aan kom. Een mens gaat het altyd probeer beinvloed, maar jy kan het definitief nie beheer nie. As ons het een weg kan vat van die bezigheidsperspektief af, en ons, as, ons, as ons het meer persoonlik kan maak. As jy kan betaal om jouself en jou um, hoe ek ons nou sê, hoe mense jou sien, bemark, daar gaan jy altyd in een goeie lucht sien, want jy betaal vir positiviteit. As ons kyk na wat publiciteit en mens bring het meer persoonlik. Jy kan nie beinvloed wat mense van jou sê nie. So dit is nou hoe kom bezig hier gaan en hulle sal soveel as moeilijk doen om in een goeie licht gesien te word in die gemeenskap. So dat hulle positieve publiciteit kry. So dat daar goeie goed oor hulle gesê word. Vooral in die massa media, omdat dit duisende of duisende miljoene mense nou die media mos nou kan sien. Die tweede punt sê vir ons, daar is onbetaalde communicatie, ons het dit reeds gesê, daar is geen beheer nie. Sommige ondernemings deel geskenke en voorbeelde uit, met alles merk op, en die ene net voor het praat hulle van borg skappe. Baie van die groot bezighere, maatschappie, hulle het ons nou bekende of een beroemde persoon, wat die gezicht van hulle handelsmerk is, bijvoorbeeld. As ek nou gaan sê, kom ons sê, Puma, dan gaan baie van julle dadelijk weet, wie is die bekende persoon, wat daarby gekoppel is. En dit draad by, door die positieve publiciteit, van een maatschappie, of van een bezigheid. En by die laatste punt, sê dit weer eens, Dit kan positief of negatief wees, aangezien dit nie dier die onderneming betaal word nie. Want dis hoekom weer eens, hulle probeer om dit te beinvloed op sekere maniere. Of hulle betrokken is by liefdadigheid of gemeenskapsprojekte, of hulle sekere mense koppel aan hulle product, maar hulle probeer een positieve 
um, lig in die gemeenskap kry. Ok, voorbeelde van publiciteit, en as ek recht is, my mense is hierdie nou die laatste een, in hierdie les, dit sê vir ons daar interne publiciteit is die uitstalling van goedere, die voorkomst van die winkel en sy werknemers en die gedrag van sy personeel. Ok, so wat binnen die maatschappij eindelijk kan gaan, wat hulle nog tot een mate, nee, nie tot een mate, nie, wat hulle eindelijk helemaal nog kan beheer, hoe die bezigheid lyk en voorkom. Ok, baie maatschappij skep handelsmerk bloot stellings vir die, vir die onderneming, die er sekere competities aan te bied, waar hulle nou hulle handelswerk ook bemaak, bemachtiging dier bekende mense vestig die aandag op die handelsmerk. Mense wil die product koop, omdat daar een sekere naam gekoppel is aan die product. En dit is baie populair dat mense dit doen. Dan word gereeld sport en filmster gesien wat sekere handelsmerke dra. Daar is die voorbeeld nou weer, precies so. So vat Puma, Usain Bolt, dit is die matse een wat ek altijd aan kan ding, wat ek van atletiek hou. Sommige ondernemings deel geskenke en voorbeelde uit met hulle handelsmerke op. As ek een baie makkelijke voorbeeld ook kan gee, as ek weg kan gaan van groot maatschappij af, is die sport. Jylle wat in graad 11 is, as jylle nou een loopbaan uitstallings toe gaan, en jylle krij nou so'n klein pakette van die verskillende universiteite of in staansies af, is bijna alles gemerk met hulle handelsmerk. So daar is een klein voorbeeld van die punt. En sommige ondernemings bied borg skappe by sekere sport by inkomste dan aan. Ok, maar as het ook al loop daarvan gepraat, jylle weet wat die borg skappe dan is. Ok, mense, so, as ek recht is, was hierdie na die laaste slide in hierdie eerste gedeelte van die hoofdstuk, so hou asjeblief die WhatsApp groep dan net dop vir die tweede gedeelte, ek sal dit duidelik merk, en dan het ek al die activiteite oor bemarking vir julle gestuur, en dien daar enige vraag wat jy nog nie kan beantwoord nie, buit net, bied jy vast, dit is dan die volgende werk, wat nou behandel gaan word in hierdie les en die volgende les dan, wat gaan oor die berg. Ok, alright mense, baie dankie.